Voglio dire che la stragrande maggioranza, ho letto recentemente, di, dei presidenti degli Stati Uniti sono quasi tutti laureati in storia. Per cui va bene la storia, non vanno bene tante altre lauree che non servono assolutamente niente. Sicuramente nessuno di noi si illude che l'attuazione delle riforme, sebbene portatrici anche di notevoli risparmi, possano da solo risolvere il problema economico. Ci vuole altro, ci vogliono i soldi, ci vogliono i soldi per fare alcune cose. E dove trovare gli investimenti se lo Stato ha un debito pubblico elevatissimo? E l'Europa ci impone una diminuzione dello stesso appena uscita dal sistema monetario europeo. L'Italia, tra le tante sfortune, ha una grandissima fortuna. Il debito pubblico è nella gran parte interno al Paese e la ricchezza è nelle mani del sistema bancario. Tant'è che in Italia nessun istituto bancario, al contrario degli Stati Uniti, come ho detto prima, è fallito. E nel risparmio delle famiglie, in altre più semplici parole, è la ricchezza nelle mani dei privati. Ad esempio, recentemente ho scoperto che ci sono 29 milioni di libretti al portatore con i postali. Da qui la soluzione è il risparmio privato che deve finanziare il rilancio delle grandi opere pubbliche e del finanziamento al mondo imprenditoriale per dare nuovo ossigeno al sistema innovativo del nostro Paese. La ricchezza in mano delle banche e dei privati deve tornare a circolare liberamente nel mondo economico. Deve ritornare a circolare nel mondo economico, se no non ci sono gli investimenti. Deve. Verrebbe a crearsi un circolo virtuoso che nel dare il giusto tornaconto agli investitori rilancerebbe l'occupazione e quindi ricchezza del sistema e dei cittadini, ricchezza che permetterebbe il finanziamento per un migliore Stato sociale, una migliore risposta agli italiani in termini di servizi senza con questo ricorrere ad aumenti di tasse e di imposte, ma anzi ad, un, ad, un, ad una diminuzione delle stesse. Personalmente non vedo così negativamente l'attuazione dello scudo fiscale. Non è il mio giudizio un energico e semplice colpo di spugna a favore dei cittadini di e e Colvetti, ma un modo rapido e efficiente per far rientrare in Italia dai paradisi fiscali in tempi rapidi, ingenti capitali che altrimenti sarebbero a beneficio di altri stati. L'irritazione e il risentimento della Svizzera anche negli ultimi giorni nei nostri confronti è una cartina di tornasole sulla efficacia del problema. Ma la lotta all'evasione fiscale non si combatte solamente con lo scudo. Ci sono ancora in giro troppi personaggi conosciuti al fisco e tutto questo è scandaloso. Ci sono ancora in giro troppi imprenditori e rivoluzionisti che denunciano l'esiti di gran lunga inferiore ai loro dipendenti. Ci sono in giro ancora troppi galantuomini che, pur passando le ferie a bordo di lussuose imbarcazioni intestate a società di comodo, risultano nulla per me. La lotta all'evasione fiscale, l'evasione paragonabile a più di una finanziaria cattiva ed impopolare, tipo quella di Giuliano Amato del 92, deve essere ulteriormente inasprita, non tanto in termini di sanzioni, ma in termini di certezza di non passare la vista. E quanto recuperato deve essere tornato a favore delle pensioni, dei, del stragrande, la stragrande maggioranza delle pensioni in Italia è dai 500 mila euro, circa il 38%, a favore delle pensioni e della tassazione di redditi da lavoro dipendenti. Le drammatiche conseguenze sociali delle crisi economiche, che per il loro andamento ciclico sono con naturale al capitalismo, hanno sempre indotto ripensamenti critici, volti a superarlo o a riformarlo. Nei primi decenni dell'Ottocento il socialismo utopistico e il movimento cooperativo si proposero come soluzione ai penosi effetti sui lavoratori causati dal decollo della rivoluzione industriale. In questo periodo storico videro la luce le tesi che si ripromettono di modificare anziché superare l'economia di mercato. È nel 1848 che le nascenti teorie del lavorismo inglese rifiutano la lotta di classe, propugnando il gradualismo, il prelievo fiscale progressivo e le nazionalizzazioni. 
anche la chiesa del periodo di Leone III con l'enciclica Verum Novarum, frequentando un po' per chi mi ha preso a prestito questo caso, condannava il liberismo alla lotta di classe, sostenendo che fosse possibile superare gli interessi particolari dei lavoratori e degli imprenditori, facendoli confluire in grandi associazioni settoriali, dove avrebbero prevalso lo spirito di carità e di bene comune. Noi della UIR è da circa vent'anni che proponiamo nuovi modelli di partecipazione, di cogestione e di codecisione. Ricordatevi benvenuto quando non si cita vent'anni fa proponiamo queste cose qua, ma credevano in giro molti degli interlocutori dell'epoca e anche qualche imprenditore. Noi, noi della UIR non dobbiamo partecipare a nessuna rivoluzione e non ci siamo sostituiti a nessun partito politico, sia chiaro questa cosa qua. Non ci stupisce quindi che nel pieno della discussione sulla crisi dell'attuale modello di capitalismo e globalizzazione l'interesse suscitato negli ultimi tempi molto a favorire la partecipazione dei lavoratori agli ultimi impresi. Si tratta di una delle più antiche misure ideate per superare l'antagonismo tra profitto e salario, misura oggi riproposta non solo come uno degli strumenti per la ripresa, ma in una prospettiva più ampia, non priva di contenuti morali. Anche noi della UIL riteniamo sia possibile realizzare forme sempre più avanzate di giustizia sociale. Vorrei ricordare a questa platea, che presente anche l'associazione industriale, con qualche imprenditore, che la termomeccanica, azienda spettina, è stata salvata anche con la forte contributo dei lavoratori. Io credo che questo sia importante, una delle poche aziende in Italia dove c'è dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione. Un paio di anni fa c'è stato un dividendo tra trasferti per il periodo, 12.000 euro ognuno, no? e qualche uno ha detto, ma forse avete un po' di più dieci anni fa di, di partecipare a questo azionariato. Sono convinto che la partecipazione agli utili, se realizzata in modo accorto, produca la meritocrazia, la professionalità, la fedeltà aziendale e consente di recuperare quote di produttività, principale problema nel nostro sistema produttivo da circa vent'anni, che tutte le volte che si va a fare un contratto nazionale, e quindi di quanto si muoia il Enrico Torino Legati, segretario nazionale della UIN, che saluto ricevetti del nostro congresso. In questi ultimi tempi siamo bombardati dagli organi di informazione sui dati di mortalità provocati dall'influenza tipo A contornati da interviste a ordinari della medicina, esperti di rologi, sottosegretari alla salute. Ad oggi in Italia i decessi ammontano a qualche decina di casi e quindi per fortuna ci troviamo di fronte a una situazione sicuramente grave che merita tutta l'attenzione per limitarne la diffusione, ma indubbiamente non siamo di fronte ad una situazione di vera emergenza. <coughs> Nel nostro Paese i morti a causa di incidenti sul lavoro sono stati nel corso del 2008 ben 1.120, a fronte di 874.970 infortuni. Non conosco ancora i dati relativi all'anno corrente, ma pur auspicando che, sia, che siano in diminuzione, temo che saranno sicuramente ancora molto, troppe elevate. Di questa vera strage, di queste catombe che deve porre a tutti noi anche e soprattutto una questione morale, oltre che economica. Non è ammissibile che un lavoratore esca di casa la mattina per andare a guadagnarsi il sostentamento per la propria famiglia e non torni la sera perché è morto sul lavoro. Purtroppo, drammaticamente, io ho un po' di anni che faccio sindacato e avevo degli amici, purtroppo anche diversi, che sono caduti in questi anni sul lavoro. 